ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ನಾವಾಗಲೇ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಆ್ಯಂಥರ್ನಿಂದ ಅದೇ ಹೂವಿನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತವೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಫ್ಲವರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೈಸೆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೂವು ದ್ವಿಲಿಂಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಗೈನೀಷಿಯಂ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎರಡನೇದು ಆ್ಯಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಶುಡ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಗೈನೀಷಿಯಂಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢತ್ವವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪರಾಗರೇಣು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದು ಪರಾಗರೇಣು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ಕೆಲವು ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಬಟಾಣಿ ಜಾತಿಯ ಬಟಾಣಿ ಮುಂತಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪುಷ್ಪ ದಳಗಳು ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಡಚಿಕೊಂಡೇ ಇರ್ತವೆ ಪುಷ್ಪ ದಳಗಳು ಮಡಚಿಕೊಂಡೇ ಇರೋದರಿಂದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪುಷ್ಪ ದಳಗಳು ಮಡಚಿಕೊಂಡೇ ಇರೋದರಿಂದ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಅದೇ ಹೂವಿನ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇದೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಮುಂದಿನ ಸಂತಾನ ಏನಿದೆ ಪೋಷಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುದ್ಧ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಪೋಷಕ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಮುಂತಾದ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಸೋಂಕು ಈ ಮರಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹುತೇಕ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 